。就在昨晚，肖战《藏海传》中戏份第二多的黄觉杀青，这也预示着《藏海传》很快将迎来全面杀青。大家之前也看到了，剧中很多演员已经陆续杀青，肖战会一直拍到最后，和全剧组一起杀青。《藏海船》这部剧开拍即被防爆。对家不惜启用 PP 卧底这种底牌，每天二十四小时不停带节奏，可见该剧在对家眼中的杀伤力有多大。《藏海船》为何如此恐怖？对家到底怕的是什么？再次给大家报告一二，《藏海传》中，肖战是毋庸置疑的戏份断层多的大男主，戏份多一点的角色就是和他对手戏比较多的角色，像藏海的第一仇家平津侯，陪伴藏海身边的老师高明。这两人的戏份是排在其他演员前面的，其次才是女一和男二。为什么皮皮要拿女主和男二说事呢？就是看准了痛点。至于说什么痛点，大家一点就通。虽然平津侯和高明的戏份比较多，但是皮皮不会说这两个角色，因为两个都是实力派演员，皮皮收不到任何效果。《藏海传》首先是一部复仇权谋剧，但是它的看点实在有点多。这个剧本虽然是原创，但是也有根源。他并没有丢掉盗墓园 IP 的一些元素。汪藏海身世中的西王母长生、东夏万奴王、鬼喜、蛇眉铜鱼等等线索和元素，《藏海传》中都有交代和体现。虽然现在大家都搞不清楚，去掉汪姓的藏海究竟还是不是那个终极大 BOSS 汪藏海，沙哥可以非常肯定的告诉大家，藏海就是汪藏海。等到剧播的时候，这一点将直接吸引原 IP 的两千万粉丝进来观剧。《藏海船》的故事是藏海的青年时期，也可以说是独立的一个故事。但是他尊重和致敬了原 IP， 将盗墓 IP 发扬光大。PP 挑刺女主的定位和一系列剧情，正是原 IP 非常重要的一部分。包括 PP 挑刺的关于藏海的一些剧情，看似跟复仇关系不大，实则跟原 IP 关系很大。这些都是原 IP 粉丝的福音。这关系到两千万书迷粉丝是否转化成该剧观众。P P 的狙击莫名的有点精准，《藏海传》的权谋复仇到底是哪一种？就是郑小龙最擅长的《甄嬛传》式的复仇。藏海并不是一个有权力或者有力量的人物，当下实在是太多碾压式的剧情，令观众反感了。藏海和甄嬛一样，都是小人物，进入权力漩涡中，一个不慎就是挫骨扬灰。P P 狙击藏海，连武功都不会，不好意思，这部剧要的。就是战斗力为零的渣渣，在一群化神七老怪中搅弄风云。藏海只身入局，女主不过也是藏海要搅弄的一个老怪，只不过最后搅出了感情。在一群纷纷中，随时可以捏死他的一群人身边搞风搞雨。藏海的处境可想而知，有多紧张，多刺激，多少次身处绝境，他总会以观众想象不到的方式逆转乾坤。只能说这个本子非常牛逼。沙哥不可能给你剧透，只能剧播时大家自行感受爽点。如果正常意见，适可而止还能说得过去。这些屁屁每天不间歇的攻击藏海船，可见他们是有多着急。肖战所饰演的藏海，置身于乱局之中，却坚定的选择以身未斗，实在是让人充满期待。《藏海传》最新海报里，藏海以非传统证据男主那惯有的慈悲模样，他的身上。似乎笼罩着来自千里之外的仇恨，而那喉舌与金戈之间的诡谲碰撞，更让他显得神秘莫测。隔着那血红色的迷雾看去，仿佛有一场妖冶的大火在熊熊燃烧，炽热且凶猛。靠近他那低垂的眉目，能够明显感觉到他对所谓命运的不再顺从。要知道，万稳万当又怎样？有时候保持沉默才是最有力的姿态。就如同那棋局的主人，在未开口说话时，便已然是掌控全局。《藏海传》是一部古装权谋剧，在剧本创作初期，出品方春雨影视、量子饭鱼就达成了共识，《藏海船》会是一个独立的原创故事，力求打造一个全新的系列。总导演郑晓龙和导演曹艺文对该剧整体气质方面的要求是：虽然时代背景架空，但要避免角色是现代人的语言和思维，同时也不让观众觉得台词晦涩难懂。就目前《藏海船》的所有物料来看，《藏海》始终没有说过一句话。可正因如此，他的神秘气质愈发凸显，仿佛是一个运筹帷幄的智者，一切尽在掌握。他便是那个在沉默中等待时机的人。当他最终说出关键话语的那一刻，必定是掀翻棋盘、改变整个局势的重要时刻。
初次见到这部剧时，那一出皮影好戏就令人印象深刻。张灯做戏，纵横捭阖，做局之人同时也是入戏之人，在那诡谲的风云以及暗藏的杀机之间，很难辨别究竟谁才是真正的执棋之人。再次见到时，那垂眸眼波中竟然也隐藏着杀机。十年的烈火灼心，只为一朝能沉冤得雪。执棋之人已然入局去追寻真相，破开那必死之局。他既是殉道者，或许也是为道者，为了心中的道，不惜一切代价。《藏海传》仅仅是开局就用两张海报，就成功的将观众带入到了那场迷雾之中，神秘且震撼。无论是复仇还是权谋，其底色注定是悲凉的。十年前，他或许原本是个无忧无虑的质子，然而一朝命运突变，从此那背负的血海深仇就成了他此生必须坚守的唯一的道，为道而生。为道而死，他从未想过回头，也绝对不会回头。在这充满迷雾与筹谋的世界里，我们期待着《藏海》能为我们带来一场惊心动魄的味道之旅，期待着《藏海传》能展现出更多富有信息量、精彩的故事以及深刻的情感，让我们一同在这场神秘的旅程中，探寻那未知的真相与力量。笑不活了，肖战古池涂鸦墙周边的商家跟着古池涂鸦墙。成为众多网友打卡的大火出圈，也大火出圈了。他们可谓是想尽办法，各出奇招，迎接这波泼天的富贵。这里最有意思的是，有一个啪啪满哥，这个商家去年就被大家注意到了。当时因为有很多粉丝到肖战古池涂鸦墙前打卡，他的店里也是人满为患。他高兴地和大家分享了他店里的情况，说自己的店里啪啪满，因此得名。他还表示，因此粉上肖战了。肖战就是他的财神爷。今年，肖战再一次上古池涂鸦墙，这个商家也是迅速抓住了这波流量。他现场直播古池涂鸦墙的图绘进度以及拆架子的整个过程。他甚至还特意安利了著名歌手和主持人袁成杰到他的店里来打卡，并兴奋地记录了全部的过程。该商家出门了，也不忘联系店里的员工，嘱咐他要好好招待肖战的粉丝们。他还兴奋地跟大家分享说，即便自己不在店里，你依旧是啪啪满的状态，也是乐到了一众粉丝啊！还有的商家在自己的店里留出了专门的位置，给前来打卡的粉丝们进行合影留念。商家表示，这些位置是看肖战涂鸦很好的位置，粉丝们可以不限时间在这里打卡。他说，肖战的粉丝们都非常的有素质，大家都很自觉地进行打卡，一波接着一波的来。很有秩序。该商家还表示，自己的妻子就是肖战的粉丝。还有的商家在店里播放起了肖战的歌曲，摆放了肖战的相应的小物品。可以说，为了迎接这位财神爷，大家是各出奇招。作为品牌代言人，为品牌扩大影响力、提高产品销量，肖战一直都是满分代言人。能够因广告牌拉动消费的，内于肖战独此一人。商家所说，哪里是肖战呀、啊？这是妥妥财神爷来到了面前啊！看着越来越多的人前来打卡，商家们也是开心的见牙不见眼的。他们心里最希望的就是这面墙能够留得久一些。巨星形象盛大闪耀，粉丝路人欢乐打卡，商家提供热情服务，真是娱乐圈一道亮丽的风景啊！娱乐圈有一种怪现象，长得帅就觉得你没实力，演得再好也把你归到流量一堆，轻轻掠过，反而长得普通。就觉得你深藏不露，实力雄厚。说句不客气的话，苦难迷之自信，拥趸者还多。虽然不能一概而论，但持这种看法的人真的很多。这无疑让那些帅而有实力的人倍加艰辛，又难受认可。肖战在内娱可谓风光无限，有着置顶的人气，拥有着置顶的资源。然而，过于出色的外在和鼎沸的人气热度带来的也不全是好处。还有挥之不去的偏见与诋毁，错磨与打压，让他付出了远超常人的努力与代价。他的作品虽然都取得了佳绩，却难免被低估、被否定。这世上有些事情无法轻易撼动，只有先适应，让自己变大变强，才有选择权话语权。肖战之所以在巅峰时去演话剧，因为他明白，作为演员，想长青，必然要走入主流市场。青春短暂，不可能总在古装剧。偶像剧里打转，而要走入主流市场，实力才是敲门砖。三年七十二场话剧下来
，主流大门轰然而开，首部年代剧《梦中的那片海》就挑梁担当大男主，这是导演与片方对肖战演技的莫大认可与信赖。《梦中的那片海》的成绩可以说金光闪闪，被央视认定为现象级爆剧，是上了新闻联播，是首个被央视发战报的剧作。肖战也凭着这部剧响当当的成绩踏入终生榜单，以青年之姿跻身实力演员行列，可谓年轻一代中的翘楚和骄傲。话说，《梦中的那片海》据统计已重播三十一轮了，如今又在央视一套重播，收视还是一贯的好。最新数据显示，市占率百分之十三，超过刚刚开播正火爆的某剧王两个点。虽然不同类型不比较，但重播三十一轮的剧 VS 新开剧王。此结果让人叹为观止，不得不说，观众们实在太爱梦海了。而这数据逆天了。不仅如此，有网友还拉出了大爆剧《狂飙》，其重播率只有《梦中的那片海》的五分之一。虽然还是那句话，不同类型不比较，都是优秀的剧作，但是依然从另一层面上体现了观众对该剧长久而恒定的喜爱。不得不说，肖战真是赢得了多个年龄层观众的认可。无论男女老少，都狠狠地与这部剧共情了，不得不佩服。看着这些数据，不由让人产生被低估之感。就像玉骨遥，明明吸粉无数，却被防爆打压，让人生恨。梦中的那片海，还算幸运的，有央视的背书与支持，有广大观众的喜爱，成绩着实亮眼。虽然受限于年代剧题材，与时下流行的爆剧有弊，也难改人们对帅气男演员的思维定式。却也正因此，《梦中的那片海》取得如此成绩，更显殊为难得。讲真，年代剧的受众相对固定，有自己的收视群体，而肖战的加入，无疑开源引流，吸引来了跨圈跨年龄层的众多观众，给了年代剧一个拓圈的契机，一个热度飞升的契机。肖战也不负众望做到了，做得还非常好。不得不说，一个年轻演员首演年代剧，就做到如此程度。天赋与努力，实力与才华都让人为之动容。这世上好走的路是下坡路，难走的却是上坡路。肖战走得比别人难，付出的比别人多，也必将站到别人站不上的高位。